சிரசின் மேல் நித்திய ஆசீர் வந்திரங்குமே கிருபை நன்மைகள் தொடருமே கேட்பது கிடைக்குமே கிருபை நன்மைகள் தொடருமே கேட்பது கிடைக்குமே கர்த்தரை நம்பிய ஜீவிப்போம் கவலை கஷ்டங்கள் தீந்திடும் கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றி கொள்வோம் கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றி கொள்வோம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து பதினெட்டுல இவைகள் எல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாகலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார் இந்த வசனத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது மன்னிக்கும் சிந்தை நமக்கு தேவை என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் புது சிருஷ்டியா இருக்கும் பொழுது நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களா இருப்போம் அந்த மன்னிக்கும் சிந்தை ஆண்டவர் நமக்குள்ளே கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் ரெண்டு குழந்தை ஐந்து பதினெட்டுல வாசிக்கிறபடி தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆகையினாலே நாம் ஒப்புரவாக வேண்டும் ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய குறைகளை அவர் மன்னிக்கிறவரா இருக்கிறார் ஆகையினாலே மன்னிக்கிற சுபாவம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்துல வாசிக்கிறோம் மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகையினாலே மற்றவருடைய குற்றங்களை நாம் மன்னிக்கும் பொழுது தேவன் நம்முடைய குற்றங்களை நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் மன்னிக்கிறவரா இருக்கிறார் நாம் மன்னித்து மன்னித்து ஆண்டவிடத்துல அவரிடத்துல நாம் மன்னிப்பு பெற்றுக் கொள்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனிடத்தில் போய் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்து அவன் உனக்கு செவி கொடுத்தால் மன்னித்து அவனை ஏற்றுக்கொண்டு அவனை ஆதாயப்படுத்திக் கொள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகையினாலே நம்முடைய சகோதரன் நம்முடைய சகோதரி நமக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவர்களிடத்துல போய் நாம் அவர்களுடைய அவர்களோடு தனித்திருந்து உட்கார்ந்து பேசி அவர்களுடைய குற்றத்தை அவர்களுக்கு உணர்த்தும் பொழுது அவர்கள் உணர்ந்து அந்த தப்பிதத்துக்கு அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்பார்கள் அப்படி மன்னிக்கும் பொழுது அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையினாலே நம் மற்றவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை அவர்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் எப்படி அவர்களுடைய குற்றத்தை நாம் உணர்த்த வேண்டும் என்றால் அவர்களோடு பேச வேண்டும் அவர்களோடு அன்பாய் பேசும் பொழுது நாம் இவர்களுக்கு விரோதமா எவ்வளோ தப்பு செஞ்சிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட இவங்க நம்ம கிட்ட இவ்வளவு அழகா பேசுறாங்களே நம்ம கிட்ட அன்பு செலுத்துறாங்களேன்னு சொல்லி அவர்கள் அவருடைய தப்புகளை என்ன செய்வாங்க உணர்வாங்க உணர்ந்து அவர்கள் அந்த மன்னிப்பு கேட்கிற அந்த சுபாவம் அவர்களுக்குள்ளே வந்துவிடும் ஆகையினாலே அந்த ஆத்மாவை நாம் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் பரம பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னிப்பார் அப்போ நம் மற்றவங்களுடைய தப்பிதங்களை மன்னித்தால் தான் கர்த்த நம்முடைய தப்பிதங்களை மன்னிப்பார் பரம பிதா நம்முடைய தப்பிதங்களை மன்னிப்பார் என்று சொல்லி வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகையினாலே எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் நமக்குள்ளே முறுமுறுப்போ அல்லது கோபமோ எரிச்சலோ அவர்கள் மீது ஒருவேளை நமக்கு விரோதமாய் அவர்கள் எழும்பியிருந்தாலும் அவர்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய தப்பிதங்களை அவர் மன்னிக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆலே லூயா மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் கூட மன்னித்தால் பரலோகத்தில் நாம் பெரியவர்களாக இருப்போம் என்று சொல்லி நாம் அந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆகையினால் மன்னிப்பு என்கிற அந்த சுபாவம் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் மன்னிப்பு என்கிற அந்த உள்ளம் நமக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது கத்தர் கட்டாயம் நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய குற்றங்களை அவர் மன்னிக்கிறவராய் இருக்கிறார் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுது தேவ நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல ஒன்று யோவான் ஒன்று மூன்றுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் வாசிங்களா அந்த இடத்துல ஐக்கியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட ஐக்கியப்படுகிறவராக இருக்கிறார் நாமும் அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று பிதாவும் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவும் நாம் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விரும்புகிறார் ஆகையினாலே நாம் ஐக்கியப்படும் பொழுது நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள அந்த ஐக்கியம் உண்டாகிறது அந்த அன்பு உண்டாகிறது ஆகையினாலே ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் நான் உண்மையாக இயேசுவோடு கூட ஐக்கியமா இருக்கிறேன் என்பது உண்மையானால் நாம் மற்றவருடைய தப்பிதங்களை மற்றவருடைய பாவங்களை மற்றவருடைய 
குறைகளை குற்றங்களை நாம் மன்னிக்கிறவர்களாக இருப்போம் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஒன்றுல வாசிக்கிறோம் இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமானவைகள் ஆகையினாலே சகோதர சகோதரிகளிடத்துல நாம் ஒருமனமா இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஒருமனம் ஒற்றுமை நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் நாம் ஒருமனதோடு இருந்தால்தான் மன்னித்தால் தான் ஒருமன ஒற்றுமை நமக்குள்ளே இருந்தால்தான் நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் சொல்ல முடியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அன்பை குறித்து நாம் சொல்ல முடியும் நாம் மன்னிக்காவிட்டால் நாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நாம் ஒப்புரவாக விட்டால் நாம் மற்றவர்களிடத்துல என்னதான் நம்ம சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சாலும் இவங்களே மன்னிக்கல இவங்களே அந்த கோபத்தையும் அந்த எரிச்சலையும் அந்த காரணத்தையும் அப்படியே மனசுல வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க எப்படி இவங்க சொல்ற வார்த்தை நம்ம எப்படி கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கேட்பார்கள் ஆகையினால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் மற்றவர்களை